ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான சாஃப்ட் லேயர் கோதுமை பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மைதா மாவு பரோட்டாவை விட கோதுமை பரோட்டா ரொம்பவே ஈஸி டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த கோதுமை பரோட்டா பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கோதுமை மாவுலே மல்டி கிரைன் கோதுமை மாவு அல்லது பியூர் ஆட்டா அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வரும் அதில் நீங்கள் என்ன பிராண்ட் வாங்குவீங்களோ அந்த இது வாங்கிக்கோங்க ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்க்கறனால அந்த பரோட்டாவை நம்ம தவாலை போட்டு வேக வைக்கும் பொழுது நல்லா கேரமல் கலர் கிடைக்கும் கருகாமல் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி தான் பிசைய போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வந்த பின்னாடி இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து கொடுத்து அதை வந்து ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்கிற அந்த பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண பின்னாடி மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பரோட்டா போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அந்த டைமில் நீங்கள் கிரேவி அல்லது ஏதாவது இதுக்குன்னு சைடிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இருந்தது அப்படின்னா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க இப்போது இருபது நிமிஷம் கழித்து நம்ம அந்த மாவை எடுத்து பார்க்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து அந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த சைஸில் அந்த மாவு வேணுமோ அந்த சைஸில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் டோட்டலாக அஞ்சு பரோட்டா வரும் ஒரு கப் மாவில் அதாவது ரொம்ப குட்டி பரோட்டா நம்ம ஃபோட்டோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த சைஸ் பரோட்டாவுக்கு ஒரு கப் மாவு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பரோட்டாவை வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு கப் அளவு மாவு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு பேர் அல்லது மூணு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்போவும் போல் நம்ம சப்பாத்தி தேய்ப்போம் இல்லையா அது மாதிரி தான் நல்லா தின்னாக தேய்க்கணும் நல்லா தின்னாக தேய்ச்ச பின்னாடி நம்ம மைதா மாவு பரோட்டாவுக்கு என்ன ஸ்டெப் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி லைன்ஸாக கட் பண்ணணும் தின்னான லைன்ஸாக கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய லேயர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ண பின்னாடி அதை எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணி மறுபடியும் ஒன்னோட ஒன்று அந்த கட் பண்ண லேயர்ஸ் ஃபுல்லாக ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டுற மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு கீழே கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சங்கு சக்கர மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி அந்த எண்டை வந்து அடி கூடி ஒட்டிடணும் ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி கையால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் பரோட்டா ரொம்ப தின்னாக இருக்காது ஓரளவு லைட் திக்னஸோடு இருக்கும் அந்த திக்னஸ் வர மாதிரி நல்லா கையால் தட்டி விட்டுருங்க இப்போ நம்மளோட பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இது தோசை தவாலை போட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும் இப்போ அந்த பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ண கோதுமை பரோட்டாவை மேலே வச்சாச்சு வச்ச பின்னாடி மறுபடியும் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க டோட்டலாக ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பரான கோதுமை பரோட்டா நமக்கு கிடைக்கும் எண்ணெய் ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அந்த பரோட்டா மேல் பகுதி வந்து ரொம்ப காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் இந்த மாதிரி கேரமல் கலர் வரும் நம்ம சுகர் சேர்த்துருக்கிறனால சுகர் சேர்க்காமல் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கருகிற மாதிரி கலர் வரும் அதனால் சுகர் சேர்த்து பண்ணுறது சூப்பர் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நம்மளோட கோதுமை பரோட்டா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற அஞ்சு மீதி மொத்தம் அஞ்சு பரோட்டா இல்லையா மீதி இருக்கிற நாலு மாவையும் இதே மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துருங்க சூப்பரான வீட் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பரோட்டா பண்ண அன்றைக்கி நான் எம்டி சால்னா பண்ணியிருந்தேன் அந்த எம்டி சால்னா வீடியோ நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியாச்சு போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க த